Hola amigos de Youtube, hoy les traigo el capítulo 20, sobre qué hubiera pasado si Sasuke viajaba al universo de Akamega Kill, pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo a, Kuhaku, Gen Yagami, Nick Walker 99, Sara, y a Akame 295, recuerden que los primeros 5 en comentar, serán los que serán saludados en el siguiente capítulo, y bueno sin más Naruto, digo relleno comencemos. Bueno Akame, espero que estés lista, ya que empezaremos a partir de aquí, así que, asegúrate de no olvidarte de nada importante, a lo que Akame le diría que estaba bien, y que no se le estaba olvidando nada, pero antes de que pudieran rese, Leone aparecería detrás de Akame, para después decirle, jeje, oye Akame, ¿a dónde se van ustedes siempre que salen de viaje? Al parecer ya son muy unidos, lo cual esto haría que Akame le contestara, de, ¿de qué estás hablando Leone? Solo hemos ido a hacer unas cuantas misiones, que nos podrían facilitar el ataque contra la capital, no es nada de eso, así dejando a Leone con una cara de satisfacción y de burla XD, para después decirle a Akame y Sasuke, que entonces tuvieran suerte en su viaje, lo cual esto haría que Sasuke solo se quedara sin ninguna reacción sobre eso, por lo que luego de esto, Akame le diría a Sasuke, jeje, perdona por eso Sasuke, así siempre es Leone, esa es su forma de ser, a lo que Sasuke solo le diría, no te preocupes Akame, es más, me agrada de que se lleven así, ya que en mi mundo nunca tuve la oportunidad de disfrutar lo más importante, que es la amistad y los buenos momentos, lo cual esto dejaría a Akame un poco confusa y preocupada por haber escuchado eso, pero antes de que le dijera algo más, Mine y Lupa llegarían detrás de los dos, para después hacer que Mine les dijera, ¿qué tal les va por aquí a ustedes? Dejarían que los acompañáramos a su misión, ya que nosotros también queremos ayudar a cambiar este mundo lleno de corrupción y guerra, lo cual esto haría que Akame solo les dijera a ellos que así estaba bien, y que mejor se quedarán en la base, para que no se quedara sin protección, pero de repente, Lupa diría, jeje, no se preocupen, en serio, nosotros también somos fuertes ayudaremos en todo lo que podamos y no causaremos problemas, así haciendo que Akame solo les dijera que esperaran aquí por un momento, y que definitivamente volverían, pero antes de que siguieran hablando, Sasuke le diría a Akame, déjalos Akame, yo confío en ellos, además sé que nos harán de mucha ayuda para esta misión, y para eso, necesitaremos más camaradas de tu gremio, ya que tampoco llegaremos rápido como la vez pasada, esta vez, parece que tendremos que lidiar con más problemas, así que déjalos venir con nosotros, así haciendo que Akame solo se le quedara viendo a Sasuke con una expresión confusa, para después contestarle con la cabeza, por lo que luego de esto, Sasuke le diría a todos, bueno, a partir de aquí, no regresaremos a la base en un buen tiempo, esto ya se lo he informado a su jefa, así que... Quien quiera que sea de ustedes, puede pensar un poco antes de partir para quedarse, si no, muéstrenme el poder de Night Raid, a lo que Mina le contestaría, jeje, ¿con quién crees que estás hablando? Claro que nosotros te mostraremos que somos fuertes, ¿no es así Luba? A lo que Lupa solo diría, claro que sí, por supuesto, además, creo que si te seguimos a partir de ahora, tal vez nos podremos hacer más fuertes, al igual que tú, lo cual esto haría que Sasuke solo se pusiera un poco feliz por eso, para después decirles a todos, bueno, está bien, entonces está decidido. Comencemos a partir desde ahora, hacia nuestro próximo destino, así haciendo que Akame se pusiera muy feliz por eso, para después irse los cuatro hacia su nuevo destino. Mientras tanto, al oeste de este mundo, se encontraba la General Sdet inspeccionando un lugar abandonado, que al parecer era un templo, por lo que mientras hacía esto, Sdet diría en su mente, ¿a dónde se habrán ido Ran y Bols? Se supone que todos estaríamos en grupo, pero de repente algo me atrapó y me envió aquí. Si tan solo no hubiera habido tanta ventisca, no habría pasado esto, pero antes de que siguiera pensando más, Sdet se percataría de una presencia muy extraña viniendo hacia ella, por lo que esto haría que Sdet dijera, ¿Quién anda ahí? ¿Acaso son unos de los soldados de la revolución, o son solo unas bestias de por ahí vagando, lo cual esto solo haría que se escuchara eco por todo el lugar y no saliera nadie más, así haciendo que este dijera, bueno, en ese caso, los ha de salir por la fuerza, para después empezar a congelar todo a su alrededor a una velocidad vertiginosa, pero de repente, una voz diría, oh, qué grandioso poder, la cual se escuchaba desde alguna parte incógnita de aquel lugar, por lo que luego de esto, este diría, te encontré. 
para después seguir congelando todo ese salón sin parar, pero de repente, dos hombres saldrían rápidamente dentro de una pantalla de humo, lo cual esto haría que este dejara de congelar todo por un tiempo, para después decir, ¿Quiénes son ustedes? Hablen o callen para siempre, saben que llevarme aquí merece la pena de muerte, pero antes de que siguiera hablando, un hombre de los que estaba detrás de aquel humo le diría, jeje, vaya, qué saludo más salvaje nos has dado, ¿no lo crees? A lo que este le diría, contéstenme de una vez, ¿quiénes son ustedes? Así haciendo que aquellos dos hombres salieran del humo rápidamente, los cuales eran Usui y Cho, por lo que luego de esto, Usui diría, ya no te pongas así general, nosotros fuimos los que te trajimos aquí, ya que queríamos agarrarte desprevenida, y parece que lo logramos, lo cual esto haría que este reaccionara de una forma seria, para después decirles, jeje, ¿con qué entonces eran ustedes, los que estaban molestando a mis Jaegers eh? Pues déjenme decirles, que tal vez pudieron dirigirme a su trampa, pero también se dirigieron a una muerte rápida y segura, así haciendo que Usui solo sonriera un poco, pero antes de que pudiera contestarle, yo le diría a Usui, oye Usui, creo que es mejor que no le digamos todos nuestros planes, o la tomemos a la ligera, ya que parece un soldado de primera, como nos dijo el señor Shishio, a lo que Usui le diría que estaba bien, pero que no se preocupara tanto por eso, y que solo se esforzaran más en acabar con ella, por lo que luego de esto, Sted les diría a los dos, y bien, me atacarán cierto. Porque si es así, estoy más que preparada para eso, además de que quiero saber si ustedes son verdaderamente fuertes, lo cual esto haría que Usui volviera a sonreír aún más, para después hacer que saliera volando a toda velocidad hacia ella y decir, eso es todo, ya me canse, le demostraré mi verdadero poder a esta tipa y se arrepentirá, a lo que yo le contestaría, espera Usui, que acaso no escuchaste lo que te dije, tenemos que tomar medidas y un plan perfecto para ir en contra de ella, recuerda que ella no es como los demás, así que no no ataques a lo salvaje, pero antes de que siguiera hablando, debido a la gran velocidad de Usui, Sdet esquivaría rápidamente ese ataque, para después hacer un contraataque con su mano, la cual crearía una gran ola de hielo que se dirigiría rápidamente hacia Usui, pero antes de que pudiera darle con aquel ataque tan potente, Usui abriría un portal, para después aparecer detrás de Sdet, y tratar de cortarle la espalda, lo cual esto haría que Sdet se sorprendiera mucho por tal habilidad, por lo que esto haría que Sdet creara hielo alrededor de su brazo izquierdo, para después contraatacar aquel ataque, por lo que luego de esto, Sdet empezaría a sonreír, para después saltar muy alto sobre Usui, y crear picos de hielo muy filosos sobre él, así haciendo que aquellos picos cayeran rápidamente sobre él, para después dejar una gran pantalla de humo, lo cual esto haría que Sdet dijera, jeje, eso es todo, esto no es suficiente para entretenerme sabes, pero antes de que siguiera hablando, Sdet se percataría de que Usui no se encontraba dentro de aquella pantalla de humo, pero de repente, Usui aparecería al lado de ella, para después decirle, jeje, no subestimes al poder de los ojos de la verdad, lo cual esto haría que Sdet volteara rápidamente, para después intentar darle una patada, pero antes de que pudiera, Usui se quitaría rápidamente de ahí, para después decirle, sabes, creo que tú y yo nos entendemos bastante bien, ya que tus ideales y creencias son idénticos, a lo que Sdet le contestaría, en serio, pues déjame decirte una cosa, yo no tengo ningún motivo de compartir mis ideas, con alguien más, solo lo hago con aquellos soldados que son fieles a la capital, como mis Jaegers más que nada. Pero si pudiera decir uno, en ese caso, obviamente sería la guerra, desear la guerra es todo para mí, lo cual esto haría que Usui se quedara muy pensativo, para después sonreír de nuevo y decirle, ves, que te dije, somos iguales, por eso tengo tantas ganas de matarte antes que Shishio, pero antes de que hablara Sdet, yo le diría a Usui, oye Usui, esto es demasiado, no venimos aquí para negociar o llevar bien con otros, solamente se nos pidió capturar o matar a la general Sdet, eso es todo, a lo que Usui solo le contestaría que estaba bien, y que ya lo sabía, para después volverse a poner en posición de combate y decir, bueno, aquí voy, así haciendo que Sdet se quedara muy concentrada sobre los movimientos de Usui, pero de repente, mientras Sdet miraba fijamente a Usui, Sdet diría en su mente, espera, no siento nada venir dentro de él, tal vez esa la habilidad secreta de su Teigu, pero, no, espera, ese tipo no es real, eso es solo, una ilusión, así haciendo que Sted mirara hacia atrás, para después ver una lanza que se acercaba a toda velocidad hacia ella, pero antes de que pudiera impactar sobre ella, Sded sacaría finalmente su espada, para después contrarrestar ese ataque, y lanzarse a toda velocidad hacia él diciendo, ja, ya no tienes tu arma, eso fue algo muy estúpido de tu parte, lo cual esto haría que Usui se sorprendiera un poco, para después sacar un escudo, que al parecer era hecho a base de un capaz.
caparazón de tortuga, por lo que esto haría que Sded se sorprendiera por eso, para después impactar con todas sus fuerzas sobre ese escudo, incluyendo sus habilidades de hielo, pero antes de que pudiera decir algo, aquel escudo de Usui resplandecería rápidamente una luz muy grande, para después decir, es tu fin, General Sded, así haciendo que aquel escudo creara una onda expansiva de viento tan potente, capaz de llevarse todos los escombros de aquel lugar, y destruir lo que quedaba de aquel templo, por lo que luego de esto, Usui diría, bueno, creo que me excedí, jamás debí haber hecho ese ataque, creo que con el otro habría sido suficiente, pero antes de que siguiera hablando, Sole gritaría, Usui cuidado, lo cual esto haría que Usui solo se quedara parado ante aquellas palabras, por lo que mientras hacía esto, este le aparecería por detrás, para después decirle, jeje, eso fue un gran poder de impacto, pero, con eso no lograrás derrotarme sabes, a lo que Usui le diría, sí, lo sé, sabía que eso no sería suficiente, así que, te prepare algo especialmente por si las dudas, lo cual esto haría que Sded solo se quedara algo pensativa, pero antes de que pudiera hacer algo, el cuerpo de Sded se quedaría inmóvil de repente, para después hacer que Sded dijera, ¿qué, qué demonios es esto, acaso esto es, un sello de maldición, a lo que Usui solo le diría, jeje, exactamente, y si te preguntas el por qué el origen de aquel sello, la razón es simple, aquel sello de maldición vino desde mi lanza, la cual hace que todo aquello que desgarra o corta, se convierta en presa de su maldición. Dime, ¿no te suena esto a algo familiar? Así dejando a Sded un poco sería, para después cerrar los ojos lentamente. Lo cual esto haría que Usui dijera, jeje, sí, así me gusta, así que por fin te has dado por vencida eh, general, por lo que luego de unos segundos, Usui le diría a Cho, listo Cho, parece que es hora de irnos, hemos terminado nuestro trabajo aquí, ahora solo necesitamos llevarle el cuerpo de la general al señor Shishio, para después hacer que Usui abriera un portal rápidamente desde su amuleto, pero antes de que se fueran, yo le diría, oye no te parece extraño que se rindiera tan fácilmente, digo, ella es la general más poderosa de la capital, esto parece ser un chiste no crees, a lo que Usui le diría, sí, ya mejor cállate de una vez, además, no me importa nada de esto, una vez que tenga todo el poder en mis manos, podré derrotar a Shishio y vengarme de él, esa es la razón por la que estoy aquí, lo cual esto haría que yo solo se quedara un poco confuso y pensativo, pero de repente, una voz se oiría desde arriba de Usui, la cual diría, entonces, no te importaría tampoco perder la vida verdad, así haciendo que aquel cuerpo de Sned, se hiciera hielo y se rompiera, para después hacer que Usui dijera, que demonios, esto era un cuerpo falso, no es posible, maldición, pero antes de que pudiera percatarse, Sned le aparecería desde arriba, para después cortar por la mitad a Usui, y congelar rápidamente los pies de Cho, lo cual esto haría que Cho dijera, oh, oh maldición, esto no está nada bien, esta general acaba de asesinar a uno de los mejores Shupon Katana, no es posible, pero antes de que siguiera hablando, Sted le diría, y bien, tú eres el que sigue ahora, espero que estés preparado, porque como acabas de ver, mi poder no se compara en nada con el de ustedes, así que, ven contra mí con todo lo que tengas, y te demostraré, que yo soy la más fuerte del imperio. Bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado este capítulo, recuerden que en la caja de comentarios, pueden dejarme sus ideas y opiniones sobre cualquier cosa, también de que en la descripción, les dejo mi página de Facebook, para que no se pierdan ningún contenido extra, al igual que los canales de los amigos que me ayudan a seguir esta teoría, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video, y bueno sin más que decir, yo me despido como su amigo Kurokami.